अगर मैं आपको कहूँ What do you think about medical education? आपके माइंड में कोई ना कोई ओपिनियन होगा वट डू यू थिंक अबाउट डॉक्टर्स आपको माइंड में कोई ना कोई ओपिनियन होगा राइट वट डू यू थिंक अबाउट डिजीजेस दैट आर स्प्रेड ड्यू टू वायरसेस कोई ना कोई ओपिनियन होगा उसको पॉइंट ऑफ व्यू वो जो सोचते हैं आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में उसे ओपिनियन कहते हैं ओपिनियन एक्सप्रेशन जो थिंक है इसका मतलब होता है कि उस ओपिनियन को किसी के सामने रखना आप अगर ओपिनियन किसी भी चीज को लेकर रखते हैं तो उसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा है वो आपका राइट है और उससे दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं जीत सकता बोला लेकिन ओपिनियन एक्सप्रेस करना बहुत ही अलग चीज होती है आपके ओपिनियन में अगर कोई व्यक्ति इंफेक्टेड है वायरस से तो उसे आइसोलेटेड रहना चाहिए इसके पीछे फैक्ट है को सपोर्ट करने के लिए आपका अगर ये ओपिनियन है आपका अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास फैक्ट है कि अगर वो व्यक्ति बाहर जाएगा तो और लोगों को इन्फेक्ट करेगा और अगर वो आइसोलेट हो जाएगा तो या तो वो ठीक हो जाएगा या फिर वो बीमारी उसी तक रहेगी सीमित रहेगी अंडरस्टूड नाउ ये इसको बोलते हैं एक्सप्रेस करना मेरे माइंड में ये थॉट है मैंने इसको आपके सामने रखा लेकिन जब मैंने एक्सप्रेस किया मैंने फ्लैप्स भी दिए मैंने इसको प्रूव भी किया कि मेरा अगर ओपिनियन है इस चीज को लेकर तो क्यों है एक्सप्रेशन करना हर जगह जरूरी नहीं होता है मान लीजिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है आपने देखा ही होगा सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं ठीक है आईटी क्यों पढ़ रहे हो कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलेगा प्राइवेट नौकरी में खटते रह जाओगे जीवन भर दिस इज ओपिनियन एक्सप्रेशन यू डोंट नीड देयर ओपिनियन आपके पास अपना ओपिनियन है आप नहीं है लेकिन उनको कोई रोक सकता है इज देयर एनी अथॉरिटी दैट कैन एक्चुअली चार्ज देम टू से दीस थिंग्स टू यू नॉट इवन योर पेरेंट्स आर गोइंग टू स्टॉप तो बाकी अथॉरिटी को तो आप छोड़ दीजिए तो ओपिनियन एक्सप्रेस करना आपके खुद के कंट्रोल में होता है मैं क्यों बोलूं उसे उसने अगर आईटी ले लिया उसका मन वो पढ़ेगा अपना बोल के मेहनत करेगा अपना मेरे के अगर आईटी सेक्टर नहीं पसंद है तो इसमें किसी का क्या जा सकता मेरे पसंद से क्या आईटी सेक्टर डेवलप होना रुक जाएगा नहीं रुकेगा दैट मींस माय पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट इफेक्टिंग एनीवन एल्स सो आई शुड बी केयरफुल टू हूम आई एम सेइंग मेरा एक्सप्रेस करने से मुझे कोई रोकेगा नहीं लेकिन मुझे किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करनी ये एज अ स्पीकर मेरी रिस्पांसिबिलिटी अंडरस्टूड इफ आई थिंक दैट सर्टेन पीपल Maybe in a certain way, and this is my opinion. लेकिन मैं हर जगह हर सड़क चलते किसी को बोल दूँ कि तुम कैसे चल रहे हो, सीधा करो, सीधे चलो, मार देंगे तो कर देंगे तो. You cannot express your opinion to everyone. ठीक है, हालांकि आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आपका responsibility है कि जिस person को आपके opinions से फर्क पड़ता है, आप उसके सामने बोलिए. For example, मेरा अगर कोई भाई है या बहन वो मुझसे आगे पूछ रहा है कि दीदी बताइए मैं आगे फ्यूचर में ट्वेल्थ के बाद क्या करूं मैं अपना ओपिनियन अगर उससे बताती हूं तो उसे चाहिए राइट ही और शी वांट्स टू नो व्हाट डू व्हाट डू दे वांट टू डू आफ्टर व्हाट आर देयर कैपेबिलिटीज आई हैव टू नो मुझे पता होना चाहिए कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ओपिनियन से उन्हें फर्क पड़ रहा है तब जाके मैं उन्हें बता दूं मैं किसी को भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकती ये राइट मेरे पास है कि मैं एक्सप्रेस कर सकती हूं कोई रोक नहीं सकता है लेकिन मुझ में ये समझदारी होनी चाहिए आई शुड हैव दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किसके सामने मुझे अपना ओपिनियन रखना है किसे मेरी ओपिनियन की जरूरत है और मेरा ओपिनियन किसके लिए बेहतर हो सकता है ऐसा नहीं मैं किसी के सामने बोल दे रही हूँ आईडी खराब है वो बेचारा छोड़ छा के कहीं और गवर्नमेंट की तैयारी करने लगा और पांच साल से बर्बाद ठीक है आई के नॉट डू लाइक दैट ठीक है इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ आई एम एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन दैट शुड बी समिंग गुड फॉर मी और हर तो ये चीज आपको एक्सप्रेशन राइट फ्रीडम है आपको एक्सप्रेस करने का लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप सही व्यक्ति को सही टाइम पर सही ओपिनियन एक्सप्रेस करें अंडरस्टूड नेक्स्ट थिंग टाइप ऑफ ओपिनियन जो होता है वो दो तरीके का होता है पहला वो जिस फैक्चुअल बेसिस पे होता है दूसरा वो जो सिर्फ आपके सराउंडिंग बेसिस पे यानी कि बचपन से जो चीजें आप देखते आए हैं उसके बेसिस से आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है 
ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारी चीजें जो वेस्टर्नर्स करते हैं वो अजीब लगती है क्योंकि आपने वो बचपन से कभी की थी नहीं होते हैं आपके कल्चर में आपके एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है तो फॉर योर ओपिनियन दैट इज नॉट अ गुड थिंग लेकिन वो ओपिनियन फैक्चुअल नहीं है पीछे कोई फैक्ट नहीं है बस आपका बिहेवियर में वो चीज इंक्लूडेड नहीं है आपके कल्चर में आपके एनवायरमेंट में वो चीज इंक्लूडेड नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज में आउटसाइड कंट्री में यूनिफॉर्म नहीं मिलते ठीक है दे आर अलाउ देर इज अ ऑडियंस नहीं समझ पा रही है आप आसान भाषा में बोलो ठीक है 
अगर मैं यहाँ पर डीपोलराइजेशन बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ तो अगर मैं यहाँ पर डीपोलराइजेशन बोल रही हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है क्या डिप्रेशन के लिए पता नहीं ना मैं क्या मुझे क्या बोलना है जिससे आप समझो कि प्लास्टिक को हम यूज नहीं करते सिंपल एज इट इसको अपनी भाषा में आसान भाषा में जिससे आपके ऑडियंस आपको समझ पाए उसमें आपको प्रेजेंट कर नाउ नेक्स्ट क्लास यहाँ जितने अटेंडीज हैं मुझे सबका स्पीच चाहिए अगर नहीं आया तो मैं ये बता दे रही हूँ ये स्पीच आपका मार्क्स तो मार्क्स नहीं चलेगा आपका नहीं 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 हाँ और आज जिन लोगों ने प्रेजेंट कर दिया है या करेंगे तो प्लस फाइव मार्क्स नहीं 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 तो आज जो टॉपिक दिया हुआ था पहले उसको कंप्लीट कर दो प्लस फाइव मार्क्स मिल जाएगा या फिर जो कल टॉपिक दिया है उसको कंप्लीट कर दो बाहर से नहीं होगा बच्चे तो भीड़ में रहने वाला छोड़ दो ठीक है शेयर बनो यहाँ पर